صباح الخير أه بدي اعرفكم عن حالي بالاول اسمي شار العزار انا شيف باتسييب بيشتغل بهالمهنه صار لي اكثر من 20 سنه القصه هي هوبي وصرت انا اكيد بالبيت حضر مرات اشياء وبعدين لانه حبيتها كثير للشغله حبيت انه اتعمق فيها فتت على المدرسه على المدرسه الفندقيه ورحت مثلت لبنان وطلعت الخامس بالعالم بصناعه الحلويات رح نعمل كيك على كيك بالبندو والكريم يعني هو الكيك هيدا انتم اكيد بتعرفوا كلكم بتعرفوا تعملوا الكيك اللي هو بنقول له نحن كاتركار كاتركار يعني المواد بتكون قد بعضها يعني السكر بيض وطحين بيكون مثلا 100 جرام 100 جرام 100 جرام 100 جرام مع اكيد بيكنج باودر بنحط له كرمال البيكنج باودر لحتى يرفخ القالب هلا هيدا هو نفس الفكره بس اكيد شاغلهم بغير طريقه لحتى يطلع خفيف اكثر رح يكون البيز تبعه هو بالبندق يكون معمول ورح نحط له كريم على وجهه ورح نتعلم كيف نعمل البراليني اذا ما بتعرف شو البراليني هلا رح اشرح لكم شو البراليني لانه مهم كثير تتعلموها رح اعطيكم اشياء نقط كثير مهمه بالبيستري يمكن مرات بتشوفوا بتنعمل قدامكم بس ما بتعرفوا ليش بس اذا هلا اللي عم تعملها على النار السكر اللي عم تعمله قلي حتى نعمل الشكلين مثل ما حطيت بعد تعمله ممكن نستعمله جاهزين على قلب الجاتو اكيد هلا رح اشيل منهم كم حبه و وزين فيه الجاتو من فوق هلا هون خلصت رح بس بعد سخنها شوي صغيره شفتوا كيف دغري خلصت يعني السكر ما طول هلا رح اعمل الكريم تبع البراليني لانه هي بدها تسقيع في كريم يلي بتبقى نباتية أنا بفضل ما تستعملوها لأنه بيكون فيها سكر بقلبها وحلوة وطعمتها مش طيبة وفي الكريم يلي بنقلها حيوانية أنيمال يلي جاي أكيد من المصدر تبعها من البقر يلي هي أطيب يلي هي أفضل أن تشتغلوا فيها هيديك منا منا كتير مستحبة لأنه كتير حلوة لما نكون عم نشتغل بالباتسري لانه فيها عده مواد كثير مهم قبل ما نبلش نكون نحن مشيكين على الورقه الليسته تبعيتنا او الرسائل تبعيتنا اذا كل الاغراض موجودين اوكي هلا رح دور عليها كمان بدي اياها تعمل نفس الشيء بس هيدي مع كراميل بصير عندنا اياها بريني جاهزه اول ما بلشنا اليوم الصبح كنا عم كنت عم بحكي لكم عن الشوكولا وكيف نقدر اذا بدنا نشتغل بالشوكولا نقدر نزين فيه او نقدر نصبه هلا رح فرجيكم تكنيك وحده من عده تكنيكات كيف نقدر نشتغل الشوكولا كيف نقدر نذوبه ونصبه لحتى نقدر نعمل منه ديكور هلا هيدي الطريقه اللي حاعملها انا قدامكم رح اعملها بالمايكروويف هيدي الطريقة الأسهل لإلكم بس بدكم تنتبهوا لأنه الشوكولا هو لما أنتم بتاخذوها قطعة حبة الشوكولا هيك أو شقفة الشوكولا بتكون هي جاهزة أنه بتكون هي مصبوبة يعني بتكون تعتبروها كأنه معمولة بالمعمل وقت بده يبعثوا لكم إياها بتكون هي معملة التامبرينج تبعها المضبوط يلي هي على درجة حرارة 30 صبوها عملوا هن الكورب تبعيتها يلي هن سخنوها سخنوا الشوكولا صار على درجة حرارة 45 أو 48 نزلوا فيه ل 26 27 رجعوا طلعوا فيه ل 29 30 صبوه ببلوكات وبعتوا لكم إياه أنتم لما بدكم تجوا بدكم تشتغلوا فيه بدكم ترجعوا تعملوا نفس الشغل هيدا بدكم تكسروه للشوكولا تذوبوه بس ما بدها تطلع الحرارة أكثر من 48 بالشوكولا الحلو بين ال 45 و 48 الشوكولا الأسود بيحمل أنه تطلع فيه لل 50 52 والشوكولا الأبيض ما بيحمل يطلع فوق ال 45 46 أوكي؟ أوكي هلا شفتوا الكيك حطيناه بالبراد لسقع حطيناه تقريبا مدة ساعة ونص لحتى صار فينا هلا نشتغل نحط الجناش على عليه من فوق لو كان بعده شوي سخن نحن عم نرسم الجناش بترجع بتقشط ما انه هلا سقع ما عندنا اي مشكلة الشوكولا اللي عملناه للديكور عملناها للديكور كمان جمدت صار فينا هلا نفكها ونزين فيها بتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نرجع بنلتقى مرة ثانية 
بتكونوا كلكم ناجحين